సమాచారం కృష్ణా జిల్లాల వాటా విషయంలో ఏపీ తెలంగాణ మధ్య జల జగడం కొనసాగుతూనే ఉంది ఇవాళ ఢిల్లీలో కేంద్ర జల వనరుల శాఖ ఆధ్వర్యంలో కృష్ణా నది బోర్డు ఎదుట మరోసారి చర్చలు జరగనున్నాయి బోర్డు పరిధిని నిర్ణయించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ కోరుతోంది కృష్ణా జిల్లాల్లో తమ వాటాయంతో తేల్చమని తెలంగాణ పట్టుబడుతోంది ఇలా రెండు రాష్ట్రాలు పదకొండు అంశాలను కృష్ణా బోర్డు ముందుకు చర్చకు పెట్టాయి ఈ సమావేశంలో రెండు రాష్ట్రాల నీటిపారుదల శాఖ ఉన్నతాధికారులు ఇంజనీర్ చీఫ్లు కృష్ణా గోదావరి బోర్డు అధికారులు కేంద్ర జల సంఘం అధికారులు పాల్గొంటారు కృష్ణా గోదావరి జలాల్లో వాటాపై గట్టి పోరాటం చేయడానికి సిద్దమైంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఐదు వందల డెబ్బై ఐదు టీఎంసీలు డిమాండ్ చేయాలని కూడా తీర్మానించింది ఢిల్లీ సమావేశంలో అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై జల సౌధలో అధికారులతో చర్చలు జరిపారు హరీష్ రావు బ్రిజేష్ ట్రిబ్యునల్ ద్వారా ప్రాజెక్టుల వారీగా నీటి కేటాయింపుల తరువాతే కృష్ణా గోదావరి బోర్డుల పరిధిని ఖరారు చేయాలని కేంద్రాన్ని కోరనుంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం రైతులకు నష్టం కలిగేలా ఏపీ చేసే ప్రతిపాదనలను తిప్పికొట్టాలని భావిస్తోంది భద్రాచలం సహా బొగ్గు గనులు మణుగురు ప్లాన్ పోలవరం వల్ల ముంపుకు గురయ్యే ప్రమాదం ఉందని అన్నారు మంత్రి హరీష్ రావు పోలవరం పట్టిసీమ ప్రాజెక్టుల్లో తెలంగాణ వాటా తేల్చాలన్నారు పోలవరం బ్యాక్ వాటర్ వల్ల ప్రభావిత ప్రాంతాలు తలెత్తే సమస్యలపై అధ్యయనం చేయాలంటూ పోలవరం ప్రాజెక్టు అథారిటీని ఆదేశించాల్సిందిగా కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకురావాలని ఉన్నతాధికారులకు నిర్దేశించారు ఇక ఏపీ కూడా తమ వాదనలను గట్టిగా వినిపించడానికి సిద్దమైంది బోర్డు పరిధిని నిర్ణయించాలని ఉమ్మడి రిజర్వాయర్లపై విద్యుత్ బ్లాక్లతో సహా బోర్డుకు అధికారాలివ్వడం నీటి విడుదలకు బోర్డు ఆదేశాల అమల్లో ఎదురవుతున్న సమస్యలు పునర్విభజన చట్టానికి విరుద్దంగా కొత్త ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం పదకొండవ షెడ్యూల్లోని ప్రాజెక్టులను ఎజెండాగా ఆంధ్రప్రదేశ్ పేర్కొంది ఉమ్మడి ప్రాజెక్టులైన శ్రీశైలం నాగార్జున సాగర్ల వరకైనా పూర్తి అధికారాలు బోర్డుకివ్వాలని కోరనుంది సాగర్ ఎడమ కాలువ కింద తమ ఆయకట్టుకు నీటి లభ్యతలో ఎదురవుతున్న సమస్యల్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని ఈ కాలువను సిఐఎస్ఎఫ్ పర్యవేక్షణకు అప్పగించాలని కోరనుంది కొత్త ప్రాజెక్టుల కింద పాలమూరు రంగారెడ్డి డిండి ఎత్తిపోతల తుమ్మిళ్ల భక్తరామదాసులతో పాటు మిషన్ భగీరథ కింద వినియోగం పైన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫిర్యాదు చేయనుంది ఈసారైనా పరిష్కారం దొరుకుతుందో లేదో చూడాలి ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో ఎర్రజొన్న పసుపు రైతులు నిరసనలు తీవ్రంతరం చేశారు దళారులు నిండా ముంచుతున్నారని ప్రభుత్వమే ఆదుకోవాలని కొన్ని రోజులుగా ఆందోళన చేస్తున్నారు పంట పొలాల నుంచి రోడ్డెక్కి పోరాటం చేస్తున్నారు అయినా ప్రభుత్వం నుంచి స్పష్టమైన హామీ లభించకపోవడంతో తమ ఉద్యమాన్ని మరింత తీవ్రతరం చేశారు ఇవాళ ఆర్మూర్ ఎంఆర్ఓ కార్యాలయం ముందు నిరాహార దీక్షకు దిగుతున్నారు రైతనలు ప్రభుత్వం నుంచి స్పష్టమైన ప్రకటన వచ్చే వరకు దీక్షను విరమించేది లేదని తెగేసి చెబుతున్నారు ఇప్పటికే ఆర్మూర్ బాల్కొండ నిజామాబాద్ రూరల్ నియోజకవర్గాలకు చెందిన రైతులు దీక్షలకు ఏర్పాట్లు చేశారు రైతుల దీక్షకు ప్రతిపక్షాలు ప్రజా సంఘాలు కూడా మద్దతు ప్రకటించాయి రైతులకు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి మార్క్ఫెడ్ ద్వారా పసుపు ఎర్రజొన్నను ప్రభుత్వమే కొంటుందని ఎంపీ కవిత హామీ ఇచ్చిన సీఎం కేసీఆరే ఆ ప్రకటన చేయాలని పట్టుబడుతున్నారు రైతులు పసుపు ఎర్రజొన్న రైతుల ఆందోళనలతో ప్రభుత్వం అలర్ట్ అయింది దీక్ష కార్యక్రమానికి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి రైతులు భారీగా తరలి వచ్చే అవకాశం ఉండడంతో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు ఎన్నికల అజెండాలోని అంశం కావడంతో ప్రతిపక్షాలకు అవకాశం ఇవ్వకుండా జాగ్రత్త పడుతోంది ఇప్పటికే మంత్రి హరీష్ రావు పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి స్థానిక నేతలతో చర్చించారు పరిస్థితిపై ఆరా తీశారు వ్యవసాయ రెవెన్యూ అధికారులను అప్రమత్తం చేసి ఆర్మూర్ బాల్కొండ నియోజకవర్గాల్లో రైతుల నుంచి పంట వివరాలు సేకరిస్తున్నారు మరోవైపు రైతులు తలపెట్టిన నిరాహార దీక్షకు ఎలాంటి అనుమతులు లేవంటున్నారు పోలీసులు హద్దు మీరితే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరిస్తున్నారు రైతులు మాత్రం పోలీసుల వార్నింగ్ ను లెక్క చేయటం లేదు ఏం జరిగినా దీక్ష చేసి తీరుతామని స్పష్టం చేస్తున్నారు ప్రభుత్వం నుంచి హామీ వచ్చే వరకు వెనక్కు తగ్గేది లేదంటున్నారు వైసీపీ అధినేత జగన్ ప్రజా సంకల్ప యాత్ర ఎనభై ఎనిమిదవ రోజుకు చేరుకుంది ఇవాళ ఉదయం ఉదయగిరి నియోజకవర్గంలో కొండాపురం మండలం జంగాలపల్లి నుంచి యాత్ర ప్రారంభమవుతుంది ఆదిమూర్తిపురం తూర్పు ఎర్రబల్లి కొండాపురం రేణుమల మీదుగా తూర్పుపాలెం వరకు ఈ యాత్ర కొనసాగుతుంది రాత్రి అక్కడే బస చేస్తారు వైసీపీ అధినేత ఇప్పటి వరకు కిలోమీటర్లు నడిచారు జగన్
ఇవాళ చంద్రబాబు అధ్యక్షతన టీడీపీ సమన్వయ కమిటీ భేటీ కానుంది పార్టీ సంస్థాగత వ్యవహారాలు తాజా రాజకీయ పరిణామాలపై చర్చించబోతున్నారు అదే సమయంలో ప్రత్యేక హోదా అంశంపై కూడా చర్చించనున్నారు అవసరమైతే కేంద్రంతో తాడోపేడో తేల్చుకోవడానికి సిద్దంగా ఉండాలని ఇప్పటికే నిర్ణయించిన నేపథ్యంలో ఈ భేటీలో ఏం చర్చిస్తారనేది ఇప్పుడు ఆసక్తిగా మారింది రెండు పేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది బడ్జెట్ రూపకల్పనపై ఏపీ ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది ఇవాళ నుంచి ఆర్థిక మంత్రి యనమల వివిధ శాఖల మంత్రులు అధికారులతో సమావేశం కాబోతున్నారు మూడు రోజుల పాటు ప్రీ బడ్జెట్ సమావేశాలు నిర్వహించనున్నారు మంత్రి యనమల రాజీనామాల పేరుతో వైసీపీ అధ్యకుడు జగన్ సరికొత్త నాటకానికి తెరలేపారని విమర్శించారు సమాచార శాఖ మంత్రి కాలువ శ్రీనివాసులు ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ పయ్యావుల కేశవ్ అనంతపురం జిల్లాలో జరుగుతున్న హంద్రీనీవా ముప్పై ఆరవ ప్యాకేజ్ పనులను ప్రారంభించారాయన ఎనబై పేల ఎకరాలకు నీరందించే ఈ పనులకు మార్గాన్ని సుగమం చేసినందుకు రైతులు కేశవ్ను మంత్రి సన్మానించారు ఈ సందర్భంగా ఎంతో ఉన్నతమైన లక్ష్యంతో చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమాన్ని త్వరితగతిన పూర్తి చేస్తామన్నారు ఏడాది క్రితమే రాజీనామాలు చేస్తామన్న జగన్ ఇప్పటి వరకు ఎందుకు ఆగారు అని ప్రశ్నించారు అసలు వారు ఏం కావాలనుకుంటున్నారో స్పష్టమైన ప్రకటనలు చేయాలన్నారు చంద్రబాబును విమర్శించే స్థాయి జగన్ కు లేదన్నారు పెందుర్తి ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యనారాయణ జగన్ రాజీనామా డ్రామా ఆపాలన్నారు మోడీకి బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడని జగన్ ప్రత్యేక హోదా కోసం పోరాటం అంటే హాస్యాస్పదంగా ఉందన్నారు రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయాలన్నది చంద్రబాబుకే దక్కుతుందన్నారు కేంద్ర హామీలు నెరవేర్చుకుంటే దానిపై చంద్రబాబు తీసుకునే నిర్ణయంతో జగన్ కు దిమ్మ తిరుగుతుందన్నారు నిన్న సాయంత్రం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉపన్యాసం చూస్తూ ఉంటే ఆయన నిన్న ప్రకటనలో రెండు విషయాలు ఉన్నాయి ఆయన ఉపన్యసిస్తూ రాజకీయాలు చూస్తూ ఉంటే నాకు బాధ కలుగుతుందని ఒక మాట అన్నాడు చాలామంది ప్రజలు ఆశ్చర్యపోతున్నారు రాజకీయం చూడడానికి ఎందుకు నీకు ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి నడుగుతున్నాను ఇన్ని డ్రామాలు ఆడుతున్నావు నువ్వు